டிசம்பர் பதினொன்று வரலாற்று இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி அப்பொழுதோ பதினேழு விண்கலம் சந்திரனில் இறங்கியது இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி கர்நாடக இசைக்கலைஞர் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி காலமானார் முக்கிய தினங்கள் சர்வதேச மலைகள் தினம் மலைகளை பாதுகாக்கவும் மலை பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தவும் மலையின் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மலைகளின் கூட்டாளி என்கிற அமைப்பு இத்தினத்தை உருவாக்கியது இவ்வமைப்பின் முயற்சியால் ஐநா சபை இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதியை சர்வதேச மலைகள் தினமாக அறிவித்தது பிறப்பின் சிறப்பு சுப்பிரமணிய பாரதியார் தேசிய கவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார் இவருடைய இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் இவர் இளம் வயதிலேயே தமிழில் புலமை பெற்று திகழ்ந்தார் தமிழ் இலக்கிய உலகம் இவரை மீசை கவிஞன் என்றும் முண்டாசி கவிஞன் என்றும் போற்றுகிறது இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு கீதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் புதிய ஆத்திச்சூடி போன்ற புகழ் பெற்ற காவியங்கள் பாரதியாரால் எழுதப்பட்டவை ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே தன்னுடைய சுதந்திர தாகத்தை தன் பாட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்திய மகாகவி தன்னுடைய முப்பத்தி எட்டாவது வயதில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மறைந்தார் விஸ்வநாதன் ஆனந்து இந்திய சதுரங்க கிராண்ட் மாஸ்டர் என்று புகழப்படும் விஸ்வநாதன் ஆனந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள மயிலாடுதுறை என்ற இடத்தில் பிறந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு உலக ஜூனியர் சதுரங்க போட்டியில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பெற்றார் இந்தியாவின் புகழை இமயம் தொடச் செய்த விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அர்ஜுனா விருது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேசிய குடிமகன் விருது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு புக் ஆஃப் தி இயர் விருது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருது இரண்டாயிரம் ஆண்டு சதுரங்க ஆஸ்கார் விருது ஆறு முறை பத்ம விபூஷன் விருது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் போன்ற பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார்